¿Realmente necesitamos el branding para poder emprender un negocio? Muchas veces invertimos en cosas como, por ejemplo, el branding que tiene que ver con la identidad de nuestra marca, qué es lo que debe comunicar en redes sociales, iniciar una buena línea gráfica, iniciar, digamos, hacer el mejor logo, la mejor marca del mundo. Pero si nosotros estamos emprendiendo con un presupuesto ajustado, probablemente casi todo nuestro presupuesto se va a ir en el branding. Un buen branding muchas veces te puede estar costando en $1,500, $5,000 dólares o incluso más. Y lo he visto. Muchos marqueteros probablemente te puedan aconsejar de que inicies con pie derecho tu marca y te preocupes bastante en iniciar con cosas sólidas al principio. Pero lo que muchas veces no toma en consideración es que el emprendedor necesita vender. Una empresa pequeña probablemente necesite simplemente vender con lo que ya tenga. Iniciar con lo que tenga para poder generar un flujo de efectivo. He visto muchísimas empresas durante todos estos años. YouTube me ha permitido conocer a muchos empresarios y muy poco o casi nadie ha desarrollado una línea gráfica. Simplemente han empezado con un logo que se han creado por ahí a su criterio o incluso ellos mismos lo han diseñado y han manejado todo esto con el objetivo de generar un flujo de dinero entonces yo creo que cuando uno empieza pues muchas veces estamos en una carrera donde necesitamos generar dinero como para poder mantener a flote nuestro emprendimiento y en esta carrera estamos buscando canales que nos permitan la mayor rentabilidad posible con un presupuesto bien bajo así que si estás emprendiendo un negocio yo te aconsejaría eso mismo eso que han hecho muchos emprendedores durante estos años y que yo he tenido la fortuna de conocerlo es empezar con lo que tengas si vas a invertir en algo invierte en algo que te dé rentabilidad a corto plazo de tiempo yo sé que hay muchas estrategias que te pueden traer clientes a través de internet Internet, pero trata de escoger aquellas estrategias que te traigan clientes a corto plazo de tiempo. Probablemente esas estrategias puedan ser que tengan que ver con Meta Ads, TikTok Ads o Google Ads. Así que empieza por ese punto. Y posiblemente en vez de estar invirtiendo mil dólares o cinco mil dólares en solamente construir tu marca, puedas agarrar ese dinero y meterlo en publicidad pagada para que empieces a conseguir tus primeros clientes. Ya con el tiempo, cuando ya tengas un flujo grande, ya te puedas preocupar en consolidar o rebrandear tu marca, que es algo muy común. Espero que te sirva este consejo que te doy. Es un punto de vista mío, no es una verdad absoluta, pero es algo en base a todas las cosas que he visto durante estos años con todos los emprendedores. Espero que te sirva este consejo con mucho cariño y muchas buenas intenciones. Soy Carlos García, soy especialista en marketing digital y si te gusta mi contenido te puedes suscribir, es totalmente gratis. Compártelo esto con algún amigo emprendedor que sepas que le va a servir. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.